ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಸಬ್ಮೆರಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಬ್ಮೆರಿನ್ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಯೋಧರೇನಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಜಗತ್ತು ಎಂಬ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ತಕ್ಷಿತ್ ಅನ್ನೋರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಅವರ ಮಾಹಿತಿ ಜಗತ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡೋ ಚಾನೆಲ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅದು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರ ಹೊತ್ತು ಮುಂಬೈ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಲಂಗರು ಹಾಕಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಐಎನ್ಎಸ್ ಸಿಂಧು ರಕ್ಷಕ್ ಎಂಬ ಸಬ್ಮೇರಿನೊಂದು ಏಕಾಏಕಿ ವಿಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಿತ್ತು ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಹದಿನೆಂಟು ಮಂದಿ ಯೋಧರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದರು ನೌಕಾಪಡೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ಘೋರ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಭಾರತವೇ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿತ್ತು ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಬಹು ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾದ ವಿಷಯವೇ ಸಬ್ಮೆರಿನ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಹಾಗಾದರೆ ಸಬ್ಮೆರಿನ್ ಎಂದರೇನು ಸಬ್ಮೆರಿನ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಭಾರತೀಯ ಬತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಬ್ಮೆರಿನ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಂಚಿಂಚಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಜಗತ್ತು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಚಾನೆಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಜಲಂತರ್ಗಾಮಿ ಸಮುದ್ರ ದಾಳದಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಕೃತಕ ತಿಮಿಂಗಿಳಗಳು ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನಾಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಅತಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಬಲ್ಲ ನೌಕಾಪಡೆಯ ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳು ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಸಬ್ಮೆರಿನ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪರಮಾಣು ಸಿಡಿತಲೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಿರುಗುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಬ್ಮೆರಿನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೊಂದಿವೆ ಡೀಸೆಲ್ ಚಾಲಿತ ಸಬ್ಮೆರಿನ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಣುಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಗಳಿವೆ ಹದಿನೈದನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಇಳಿದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವ ಸಬ್ಮರ್ಸಿಬಲ್ಗಳನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ನಂತರ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮೆರಿನ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭ ಸಬ್ಮೆರಿನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಬ್ಮೆರಿನ್ಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಬಂದಿವೆ ಸದ್ಯ ಸಮುದ್ರದಾಳದಲ್ಲಿ ಅವಿತು ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾವಹಿಸುವ ಈ ನೌಕೆಗಳು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈ ಹಾಗೂ ಭೂಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿನ ಶತ್ರುಗಳ ಅಡಗುತಾಣಗಳಿಗೆ ಮಿಸೈಲ್ಗಳನ್ನು ಚಿಮ್ಮಿಸಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿಬಿಡಬಲ್ಲವು ಆಧುನಿಕ ಸಬ್ಮೆರಿನ್ಗಳು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಜಿಪಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಆಳ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಜಿಪಿಎಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಸಬ್ಮೆರಿನ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಶತ್ರುಗಳ ಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ತೊಂಬತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಈ ಸಬ್ಮೆರಿನ್ಗಳು ನೀರಿನಾಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಸಮುದ್ರದಾಳದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಟಲೆ ಸಬ್ಮೆರಿನ್ಗಳು ಲಂಗರು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನೇ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಇದೇ
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸ್ನಾನ ಮಾಡದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬಳಸಿ ಎಸೆಯಬಹುದಾದಂತಹ ವಿಶೇಷ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಅವರ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಜಲಂತರ್ಗಾಮಿಯೊಳಗೆ ಜಾಗವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಯೋಧರು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸಮುದ್ರದಾಳದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವಿರುವುದರಿಂದ ಯೋಧರಿಗೆ ವಾಂತಿ ತಲೆಸುತ್ತು ಗಂಟು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಜಲಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ನೌಕೆಯೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಯೋಧರು ಸದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ನೀರೊಳಗಿದ್ದು ಹೊರಬಂದಾಗ ದೇಹ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ಸಹಜ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲ ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಭಾರತಾಂಬೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಯೋಧರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಜಲಂತರ್ಗಾಮಿ ಹಾಗೂ ಅದರೊಳಗಿನ ರೋಚಕ ಬದುಕಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಜಗತ್ತು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೈಎಂ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿ